బీవీఎస్ రవి గారు మీ స్పీచ్ మీద ఎన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయో కోనా వెంకట్ గారి మాటల్లో కూడా తెలిసిపోయింది సో ఇప్పుడు మీ మాటలు వినేద్దాం అందరికి నమస్కారం అందరికి నమస్కారం ముందుగా సాయి కిరణ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ యశ్వంత్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి డాలస్లో ఉంటూ ఎంతో ప్యాషన్తో సినిమా స్టార్ట్ చేసి సినిమా చేయాలి అని అంత సినిమా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ కాస్టింగ్ చూసుకుని ప్రొడక్షన్ చేసి సినిమా తయారు చేయటం ఇంతవరకు తీసుకురావడం చాలా పెద్ద ఎత్తది చాలా పెద్ద యజ్ఞం లాంటిది బట్ ఓన్లీ ప్యాషన్ డ్రోవ్ దెమ్ అలాంటిది ఎలాంటి సినిమాని చేస్తామంటే కొన్ని వందల సినిమాలు చూసో లేకపోతే సినిమా మీద వ్యామోహంతో సినిమా చేయటం మొదలు పెడితే చూసిన సినిమాలు లాంటి సినిమా చేద్దాం ఏదో ఈ సినిమా ఆడింది కాబట్టి ఇలాంటి చేద్దాం సినిమా చేద్దాం ఇలాంటి సినిమా చేద్దాం అనుకోవటం వేరు ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్తో ఒక జానర్ ఫ్రెండ్లీ సినిమా ఒక ప్యూర్ జానర్ ఫిలిం ఇది హారర్ జానర్కి సంబంధించిన చిత్రం అలాంటి హారర్ ఫిలిం తీస్తాం అనుకోవటం చాలా వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ దట్ హ్యావ్ మేడ్ బికాజ్ హారర్ ఫిలిమ్స్లో ఉండే ఒక మేజర్ ప్లస్ ఏంటంటే అన్ని క్రాఫ్ట్స్ బాగా పని పని చూపించుకోవచ్చు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టరు హారర్ ఫిలింకి ఎక్కువ రీ రికార్డింగ్ బాగా చేయొచ్చు సౌరభ్ ఐ థింక్ యూ కెన్ షో కేస్ యువర్ టాలెంట్ వెరీ వెల్ అండ్ అలాగే కెమెరామెన్ హారర్ ఫిలిమ్స్కి మాత్రమే సాధ్యం ముఖ్యంగా కెమెరామెన్ వర్క్ ఎందుకంటే కెమెరా హ్యాపిసాడ్ మూమెంట్స్ విచిత్రమైన యాంగిల్స్ లైటింగ్ డే నైట్ ఇవన్నీ కూడా చూపించడానికి అవకాశం ఉండే సినిమాలు హారర్ ఫిలిమ్స్ అన్ని టాలెంట్స్ బాగా చూపించుకోవచ్చు అండ్ బట్ హారర్ ఫిలిమ్స్లో ఉండే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే కథ రాసుకునేటప్పుడు ఒక దయ్యం ఉందనో ఒక భూతం ఉందనో ఒక భయం ఉందనో చివరిదాకా భయపెడతాం చివరిదాకా భయపెడతాం చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఎందుకు దయ్యం అయింది అంటే దీన్ని ఎవరో మోసం చేశారు దీన్ని ఎవరో పొడి చేశారు దీన్ని ఎవరో చంపేశారు అందుకని పగబట్టి దయ్యం అయింది అని చెప్పడం చాలా ఈజీ ఫార్మాట్ బట్ ఈ సినిమాకు వచ్చేటప్పటికి పిండం అనే టైటిల్ వల్ల దెర్ ఈజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది రెగ్యులర్ హారర్ ఫిలిమ్స్ లాగా కాదు ఒక బర్త్ అండ్ డెత్ మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ ఉన్న స్టోరీ ఇది సో ఇది వెంటనే చూడాలనిపించడం జరుగుతుంది దట్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ జనరేటెడ్ విత్ దిస్ టైటిల్ అలాగే ఈ సినిమాలో యాక్టర్స్గా తీసుకుంటే ఖుషీ రవి గారు శ్రీరామ్ గారితో పాటు హైలీ టాలెంటెడ్ మా అవసరాలు శ్రీనివాస్ గారు టాలెంటెడ్ ఏ సార్ అదే హైలీ అంటాం బాగా అదే టాల్ టాలెంటెడ్ కరెక్ట్ అలాగే మా ఈశ్వరరావు గారు వీళ్ళు వీళ్ళని అంటే వీళ్ళే బేసిక్గా కథ చెప్తే మేము సినిమా చేస్తాం డేట్లు చెప్తే సినిమా చేస్తాం అనే రకం కాదు ఈ అవసరాలు శ్రీనివాస్ గారు ఆయన కథ నచ్చాలి రకరకాల అంశాలు అంత లేదా ఉందండి మీరు మీరు సార్ మాకు తనకు తెలుసు కదా అండ్ హీస్ బీయింగ్ ఏ రైటర్ ఆయన ఎంత ఇప్పుడు ఇందాకే సాయి కిరణ్ గారు చెప్తున్నారు ఆయన చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి డెఫినెట్గా అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ విల్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ సో డెఫినెట్గా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఉంది వెరీ ప్రొడక్షన్ రిచ్ ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్షన్ రిచ్ ఫిలింలో ఉంది ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్టైన్ అస్ వెరీ వెల్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ సాయి కిరణ్ అండ్ ప్రశ్వంత్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎవ్రీ వన్ గాడ్